নবীজির মর্যাদা এত বেশি গোটা কোরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্ন নবী এবং রসুলদেরকে বিভিন্ন সময় আল্লাহ তালা কোনো কিছু বলার সময় আল্লাহ ডাক দিয়েছেন আদম আলাই সালাতুসাল্লামকে আল্লাহ ডাক দিয়েছেন ইয়াদামুসকুন ও হে আদম ইয়াহিয়াব হে আমার ইয়াহিয়াব ওমা তিলকা বিয়ামিনি কাইয়া মুসাব হে আমার মুসাব ওনা দাইনা হু আইয়া ইব্রাহিম হে আমার ইব্রাহিম এভাবে বিভিন্ন নবীদেরকে আল্লাহ তালা বিভিন্ন কারণে যখন ডাক দিয়েছেন ইয়া ইব্রাহিম ইয়া মুসা ইয়া ইয়াহিয়া ইয়া আইসা কিন্তু আল্লাহর নবীকে যখন আল্লাহ তালা ডাক দিয়েছেন কোথাও আল্লাহ তালার নাম ধরে নবীজির নাম ধরে আল্লাহ তালা ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাক দেন নাই সুবাহান আল্লাহ নবীজিকে যখন ডাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ বলেন নবী ওহে আমার নবী সুবাহান আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ তালা কোথাও ইয়া মুহাম্মদ বলে তার নবীকে ডাক দেন নাই সুবাহান আল্লাহ যেই মানুষটি কান্নায় এত মর্যাদা দিয়েছেন যে তার নাম ধরে ডাক দেওয়ার সময় আল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাক দেন নাই যখন ডাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ তালা ডাক দিয়েছেন ইয়াহাল মুদ্দাফির নবীজি আমার কম্বল মুড়ি দিয়ে নামাজ পড়তেছিলেন নবীজি আমার কম্বল মুড়ে দেওয়া ছিলেন আল্লাহ আদর করে ডাক দে বলে ও হে কম্বল মুড়ি দেওয়া ব্যক্তি সুবাহান আল্লাহ নবীর নাম কি আল্লাহ জানতেন না জানতেন কি না ইয়া মুহাম্মদ বলে আল্লাহ তার হাবিবকে ডাক দেন নাই কারণ তার মর্যাদা আল্লাহ তালার মাকলুকের সব চাইতে উচ্চ কথা বলেন ঠিক কি না এমন কি আমার প্রিয় ভাইয়েরা মানুষ যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যায় নামাজে দাঁড়ানোর পরে চাই সেই নামাজ ফরজ নামাজ হোক ওয়াজিব নামাজ হোক এমন কি নফল নামাজ হোক যদি কেউ ডাকে এই ডাকে সারা দেওয়ার জন্য নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না তবে হা যদি কোনো দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয় যদি প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যদি কোনো সাপ বা বিচ্ছু কামড় দিতে পারে এমন আশঙ্কা হলে নামাজ সারতে পারে কিন্তু সাধারণ কোনো মানুষের ডাকে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না তেন বিজির একজন সাহাবিব সাহিদ ইবনে মোয়াল্লাম তিনি মসজিদে নবীতে নামাজ পড়ছেন নবীজি আমার ওয়ালের ওপার থেকে নবীজি ডাক দিচ্ছেন সাহিদ ইবনুল মোয়াল্লা কি আছো সাহাবি নামাজি আসছে নবীজি ডাকছেন নবীজি দেখেন নাই সাহিদ ইবনুল মোয়াল্লা তিনি নামাজে আসেন সাহিদ ইবনুল মোয়াল্লা নবীজির ডাক শুনে দ্রুত নামাজ শেষ করলেন নামাজ শেষ করে আল্লাহর নবীজির সামনে গিয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি সাহিদ ইবনুল মোয়াল্লার নামাজে ছিলাম কোথায় ছিলাম নামাজে সাথে সাথে আল্লাহ কোরআনায়ত নাজিল করে বললেন ডাকবে তোমরা যে অবস্থায় থাকো না কেন ওই অবস্থায় নামাজ ছেড়ে দিয়ে তোমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর হাবিবের ডাকে সারা দেওয়া তিনি নামাজ ছিলেন কিন্তু আল্লাহর কাছে সাহাবির নামাজের চাইতে নবীর আহ্বান আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় সুবাহান আল্লাহ কারণ নবীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন কে আল্লাহ নবীজিকে পাগল বলেছে নবীজিকে জাদুওয়ালা বলেছে আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি কথার জবাব কোরআনুল করেমে আয়াত নাজিল করে করে আল্লাহ দিয়েছে নবীর এই মর্যাদা কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন নবীর মর্যাদা এত বেশি এত বেশি নবীর মর্যাদা এত বেশি যে হাসরের কঠিন মাঠে যেদিন সব মানুষ যেদিন আর শাহজিমের নিচে যখন সব মানুষ যখন হাসরের মাঠে থাকবে সূর্য একেবারে মানুষের কাছে মাথার কাছে নিয়ে আসা হবে মানুষের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকবে এই ঘামের অবস্থা এমন বেশি হবে যে কোনো কোনো মানুষ ঘামতে ঘামতে ঘাম তার হাঁটু পর্যন্ত হবে কারো নাবি পর্যন্ত কারো গলা পর্যন্ত ওই দিন মানুষ পানির জন্য হাহাকার করবে এক ফোটা পানির জন্য মানুষ হাহাকার করবে কারণ হাসরের মাঠটা লম্বা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের কত লম্বা 
পঞ্চাশ হাজার বছরের ওই দিন আল্লাহ রবুল আলমিন শুধুমাত্র কেবলমাত্র আখিরি নবীর উম্মতের জন্য আখিরি নবীর উম্মতির জন্য ওই হাসরের মাঠে পিপাসিত উম্মতের পানি নিবা পিপাসা নিবারণের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীর হাতে হাউজে কাউসারের পানি ধরায় দিবেন সুবাহ আল্লাহ ও নবী আজকের দিনে হাউজা কাউসারের মালিক কেবলমাত্র আপনি যা কি খুশি আপনি আজকে হাউজে কাউসারের পানি পান করান আল্লাহ আকবর বিশ্ব নবী বলেন যে ব্যক্তি একদম হাউজে কাউসারের পানি হাসরের মাঠে পাট ও পান করবে ওই ব্যক্তির আর কোনো দিন তার পানি তৃষ্ণা থাকবে না তো কত মর্যাদাবান হলে কোনো নবী কেন শুধু মাত্র এই নবী আর এই নবীর উন্মতির জন্য ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি ইসলামের প্রতি বর্ষিত হোক সেজন্য আমরা সকলে পড়ছি সাল্লাম মহাজদাজ উপস্থিতি এটি চলছে রবিউল আউ্ল মাস আল্লাহ তালার হাবিব এ মাসেই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন এ মাসেই আল্লাহ তালার রসুল তিনি তেষট্টি বছরের বনাঢ্য জীবন আদর্শ গোটা মানব জাতিকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে একটি অনুপম শান্তিময় একটি আদর্শ উপহার দিয়ে আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ তালার রসুল এই মাসে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে হায়াতুলনবী হিসেবে রজাতুল মুবারকে আল্লাহ তালার হাবিব শুয়ে আছেন সেই হাবিবের প্রতি দরুশরীফ পড়ছি আমরা সকলে বলি সাল্লাহ রবি উল্লাউল মাস আসলে সাধারণত এই মাসের দাবি হচ্ছে আল্লাহর হাবিবের উপরে আলোচনা করা বিশেষত এই বছরের এই মাসটা আরও বেশি দাবিদার কারণ যে মানুষটির কাছে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকটি অণু পরমাণু প্রত্যেকটি বালিকোনা প্রত্যেকটি মাকলু গোটা মানব গোষ্ঠী যে মানুষটির কাছে ঋণী তিনি হচ্ছেন আল্লাহর সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাকলুক হাবিব কিবরিয়া রহমতুল্লিল আলমিন কথা বলেন ঠিক কি না তো সেই মহান চরিত্রের গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহ তালা যাকে রসুল করে প্রেরণ করেছেন গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহ যাকে রহমত করে প্রেরণ করেছেন সেই আল্লাহর হাবিবকে এই জমিনের মানব গোষ্ঠীর কিছু মানুষ বিশ্রী ভাষায় নবীকে গালিগালাস করছে নবীর কার্টুন বানিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে উল্লাস করছে এই জাতির এই উম্মতের বেঁচে থাকার আর কোনো অধিকার নেই কথা বলেন ঠিক ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন নবীকে নিয়ে যদি কেউ কটুক্তি করে তাহলে ওই মানুষটা যদি বেঁচে থাকে তাহলে উম্মতের এই জমিনে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই নবীকে গালি দিয়ে পৃথিবীতে জীবিত থাকবে নবীকে গালি দেওয়া ব্যক্তি পৃথিবীতে সসম্মানে চলবে বেঁচে থাকবে তাকে হত্যা করা হবে না উম্মত হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই কথা বলেন ঠিক কি না কারণ আমরা কত জুমাই শুনেছি যে মসজিদ হারাম সম্মানিত একটি জায়গা আল্লাহ তালা বলছেন ফিহি মাকম ইব্রাহিম অমেন দখলা যারা মসজিদ হারামে চত্বরে ঢুকবে আল্লাহ পরিভাষায় তারা নিরাপত্তা পাবে কিভাবে নিরাপত্তা পাবে যত বড় খুনি হোক হারামের চত্বরে ঢুকলে তাকে মারা নিষেধ আল্লাহ তালার রসুলকে গালি দিয়েছিল কিছু কুলাঙ্গা তার ভিতরে একজন ব্যক্তি ছিল ইবনে খাতাল এই ইবনে খাতাল কবিতার মাধ্যমে নবীজির নামে এত বিশ্রী ভাষায় কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছিল আল্লাহ তালার বিধান ছিল ইবনে খাতালকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানে হত্যা করতে হবে ইবনে খাতাল আত্মরক্ষার্থে মসজিদ হারামে ঢুকে বাইতুল্লার গ্লাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে নবীজির কাছে সংবাদ চলে গেল ইয়ার রসুল আল্লাহ ইবনে খাতাল মসজিদ হারামের বাইতুল্লার গ্লাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ ওহি নাজির করে বললেন ও যদি কাবার ভেতরে ঢুকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার ইবনে খাতালের নাই কথা বলেন ঠিকই তাহলে নবীর জন্য 
ইসলামের রুলস গুলো একটি ইসলামের রুলস হচ্ছে হারামের চত্বরে কাউকে খুন করা নিষিদ্ধ কিন্তু নবীকে গালি দানকারী ব্যক্তি এই পৃথিবীতে এতটাই জঘন্য যে ও মসজিদ হারাম নয় আল্লাহর ঘরে ঢুকে যদি সেজদায় পড়ে থাকে যে ব্যক্তি নবীকে গালি দিবে পৃথিবীতে থাকার কোনো অধিকার তার নাই কথা বলেন ঠিকই না নবীজি কাছে নবীজি অসুস্থ তিন দিন নবীর কাছে ওহি আসে নাই জিব্রাইল আয়লা ইসাল্লা তো আসালাম আসে নাই এক কাফের মহিলা নবীজির দরজার পাশ থেকে নবীজিকে ডাক দে বলে মোহাম্মদ তোমার কাছে বুঝি যে শয়তানটা তোমার কাছে আসে আজ তিন দিন হলো মনে হয় তোমার কাছে আসে নাই নাউজ বিল্লাহ মিজালি নবী এমনি অসুস্থ এ কথা যখন বলেছে আল্লাহ তালা সৌরত দোহা নাজিল করলেন কি নাজিল করলেন সৌরত দোহা দোহা নাজিল করে আল্লাহ তালা অসুস্থ হাবিব কিবরিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন ও দোহা আই আমার হাবিব সকালের কসম সূর্য উদয়ের কসম দিনের কসম যখন সে সূর্য উদিত হয় ও লাইলি ইদা সাজা ও হাবিব আমি আল্লাহ রাতের কসম করে বলছি ইদা সাজা যখন রাত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় হাবিব অল্লাহি আমি আল্লাহ আপনি আমি আপনার প্রতি রাগান্বিত হই নাই গোস্বাও হই নাই সুভান অসুস্থ নবীকে আল্লাহ ওহি পাঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন মা ওদ্দা আকা রব্বু কা ও মা কলা আই আমার বন্ধু আমি আপনার প্রতি রাগান্বিত নই আপনার প্রতি গোস্বান্বিত নই মা ওদ্দা আকা রব্বু কা ও মা কলা ওলাল আখিরত খৈরুল লাকা মিনাল উলা ও নবী এই উম্মত এ কিছু মানুষ আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে ওলাল আখিরত খৈরুল লাকা মিনাল উলা আপনার জন্য আখেরাত এই দুনিয়ার জিন্দগির চাইতে অনেক আনন্দের হবে সুভান আল্লাহ নবীকে আল্লাহ সান্ত্বনার বাণী দিচ্ছেন আপনার এই জীবনের চাইতে আপনার পরবর্তী যে জীবন সেই জীবন হবে অনেক আনন্দময় সুভান আল্লাহ উচিরেই আমি আল্লাহ আপনাকে এত বেশি দিব আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন সুভান হাসুরের মাঠে যেদিন কোন মানুষ কোন নবী কোন আম্বি আলাইহিমুসালাম যেদিন আল্লাহ তালার সামনে ছেলে মেয়ে স্ত্রী উম্মত দূরে থাক সবাই নিজের জন্য নিজে বেকারার হয়ে থাকবে ওদিন আমার আপনার প্রিয় হাবিব আমাদের জন্য আল্লাহ তালার কাছে সুপারিশ করবেন সুভান নবীর ব্যাপার আল্লাহ তালা বলেন ও হাবিব অরফানিকরক ও নবী আমি আপনার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছি সুভান জিব্রাহিম আলহি সাল্লাম আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনার মর্যাদা আল্লাহ কীরকম বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রসুল বললেন এটা আল্লাহ তালাই ভালো জানেন আল্লাহ তালার সাথে সাথে হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ তালা বলেন ইদা দুকির তু দুকির তু মাই আমার হাবিব কামতের আঁক পর্যন্ত যেখানে আমি আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে আমি ইসলামটা কেমনভাবে সাজিয়েছি কি আজানে কি নামাজে কি হজে যেখানে আমার নাম উচ্চারিত হবে ইয়া রসুল আল্লাহ আমার নামের সাথে সাথে আপনার ইজ্জত আপনার নামকে আমি বুলন্দ করে দিয়েছি সুবাহ নবীজির ইজ্জত কে বাড়িয়ে দিয়েছেন কে বাড়িয়ে দিয়েছেন এত বেশি সম্মান আল্লাহ তালা তার হাবিবকে দিয়েছেন যে আল্লাহ তালার ব্যাপারে কামত পর্যন্ত লেখনের মাধ্যমে বক্তার বক্তব্যের মাধ্যমে কবির সাহিত্যের মাধ্যমে সাহিত্যিকের সাহিত্যের মাধ্যমে যদি আল্লাহ প্রশংসা কেউ করতে চায় অল্লাহি আল্লাহ তালার প্রশংসা শেষ করতে পারবে না ঠিক নবীজি সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তেমন পর্যন্ত গোটা অন্য যদি নবীর ব্যাপারে প্রশংসা করে আমার নবীকে আল্লাহ তালা এত বেশি সম্মানিত করেছেন যে নবীর প্রশংসা বর্ণনা করে এ উম্মত শেষ করতে পারবে আল্লাহ তালা বলেন
অর্থাৎ আল্লাহ তালা এই আয়তে কেরিমাতে বলেন যে গোটা দুনিয়ার সমস্ত গাছগুলোকে যদি কলম বানানো হয় আর সমুদ্রের পানিগুলোকে যদি কলম বানানো হয় কালি বানানো হয় তাহলে আল্লাহ তালার কোরআনুল করিমের একটা আয়াতের ব্যাখ্যা লেখা শেষ করা যাবে না সুবহান আল্লাহ তো কোরআনুল করিমের একটা আয়াতের ব্যাখ্যা কলমের কালি হিসেবে সমস্ত জগতের পানিকে ব্যবহার করলেও আল্লাহর কালামের একটা আয়াতের কথা শেষ হবে না ঠিক নবীজির ব্যাপারেও নবীজির প্রশংসা যদি এই উম্মত জীবন ভর করে নবীজিকে আল্লাহ এত ইজ্জত দিয়েছেন যে নবীজির প্রশংসা এই উম্মত শেষ করতে পারবে না নবীজিকে কেউ যদি গালি দিয়েছে তাহলে নবীর পক্ষ হয়ে আল্লাহ স্বয়ং নিজে তার প্রতিবাদ করেছেন সুমহান নবীজিকে কিছু অমুসলিম ইহুদি মুশ্রিক তারা নবীজিকে খোটাতে লাগলো নবীজিকে আল্লাহ তালায় পৃথিবীতে চারটি পুত্র সন্তান দান করেছিলেন কয়টি চারটি কাসেম তৈয়ব তহির রহিম চারটিকে আল্লাহ তালা ছোটবেলায় নিয়ে নিয়েছেন তো মক্কা আর কিছু কাফের নবীকে কষ্ট দিয়ে বলতে লাগলো যে মোহাম্মদ নির্বংশ নাউজবিল্লাহ মিজারি আল্লাহ তালা তাদের এই কথার জবাব সৌরতুল কাউসার নাজিল করে আল্লাহ নিজেই জবাব দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাইনা কাউসা নবী নিশ্চয় আমি আপনাকে হাউজে কাউসার দান করেছি কি দান করেছেন সুতরাং আপনি আল্লাহর জন্য কোরবানি করেন আর নামাজ আদায় করেন ইন্না শান একা হুয়াল আবদার যারা আপনাকে নির্বংশ বলে মূলত তারাই নির্বংশ আপনি নির্বংশ নন সুবহান আল্লাহ নবীর পক্ষ থেকে আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাজিল করে করে তাদের এই দৃষ্টান্তের জবাব আল্লাহ নিজে দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ নবীজির বংশ কেমন পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে কেউ মুসতে পারবে না কথা বলেন ঠিক কি না অন্য দিক থেকে পৃথিবীতে একটা মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে কেউ বলবে যে আমি আবু জেহেলের বংশধর আমি আবু লাহাবের বংশধর কেউ বলবে বলবে না তো নবীর ইজ্জত সম্মান কে বুলন্দ করেছেন কে আল্লাহ আমার আপনার প্রিয় নাবী বিশ্বনাবী রহমতুল্লাহকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এত বেশি সম্মানিত করেছেন আকাশ এবং জমিনের মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৌরতুল আহজাবের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়তে করিমাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন প্রতি আমি আল্লাহ আমার ফেরিস তাদের সামনে ফেরিস তাদেরকে নিয়ে আমি আল্লাহ তালা আমার নবীর প্রতি প্রশংসা পাঠ করি সুবহান আল্লাহ সুতরাং দুনিয়ার ইমানদার গুণ তোমরাও আমার হাবিবের প্রতি দুরুশ্রী পাঠ করো সুবহান আল্লাহ কতটা প্রশংসিত হলে আকাশ এবং জমিনের মালিক তিনি তার প্রিয় বন্ধু হাবিবে কিবরিয়ার ফের প্রশংসা ফের তাদের সামনে করতে থাকে সুবহান আল্লাহ কত ইজ্জত ওলা হলে গোটা দুনিয়ার সব মাতলুক শুধু নয় ফেরিস্তারা এমন কি আল্লাহ তার হাবিবের প্রশংসা ফের তাদের মাঝে করেন সুবহান আল্লাহ সুতরাং সেই নাবিকে নিয়ে যদি কেউ কুটুক্তি করেন আকাশ এবং জমিনের সমস্ত মাতলুক ওই মানুষটার জন্য লানত প্রাপ্ত করে কথা বলেন ঠিক কি না নবীর ইজ্জত নবীর সম্মান আল্লাহ এত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বনবী বলেন আল্লাহর কোনো বান্দা যখন দোয়া করে কি করে দোয়া এই দোয়াটা করলে মমিনের এই দোয়াটা প্রথম আসমানে গিয়ে ঝুলতে থাকে কি করতে থাকে আমরা যা দোয়া করি দোয়া আসমানে ঝুলতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই দোয়া আসমান ভেদ করে আর শাহজিমে পৌঁছায় না যতক্ষণ পর্যন্ত এই উম্মত দোয়ার আগে কিংবা পরে বিশ্বনবী সাল্লি ওয়াসাল্লামের উপরে দুরু শরীফ না পাঠ করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যা চায় যা দোয়া করে এই দোয়া আল্লাহ তালার শাহজিম পর্যন্ত পৌঁছায় না সুবহান আল্লাহ শুধুই গীতায় আমার প্রিয় ভাইয়ারা নবীর সম্মান কে আল্লাহ এত বাড়িয়ে দিয়েছেন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর নাম শোনে অথবা আল্লাহর নাম পড়ে তাহলে আল্লাহর নামে শোনার পরে 
প্রশংসা বাক্য সুবহান আল্লাহ ও তালা অথবা আল্লাহ আকবর অথবা আজ্জা ওয়াজাল্লা এগুলা বলা কি আল্লাহ তালা ওয়াজিব করেন নাই আল্লাহর নাম শুনলে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বা আজ্জা ওয়াজাল্লা এ জাতীয় কথা বলা কি আল্লাহ তালা ওয়াজিব করেন নাই কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি নবীর নাম শোনে নবীর ইজ্জত কে আল্লাহ এমন বাড়িয়ে দিয়েছেন আমি আপনার মর্যাদায় এত বাড়িয়ে দিয়েছি কোন ব্যক্তি যদি আপনার নাম শোনে যদি আপনার প্রতি দরুদ না পড়ে তাহলে ওই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ আল্লাহ আকবর কত ইজ্জত ওলা বিশ্বনাবী জুমার দিন মসজিদে নবীর জুমার দিন মেহরাবের উপরে উঠছেন জুমার এ মেম্বারের উপরে যখন আল্লাহ নবী প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন আল্লাহ তালার নবী জোরে বললেন আমিন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন বললেন আমিন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন বললেন আমিন নামাজের শেষে সাহাবাই কেরামরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ অন্য কোনো দিন তো আপনি এমন করেন নাই আজকে জুমার দিন মসজিদ নবীর মেহরাবের উপরে মেম্বারের উপরে ওঠার সময় আপনি কেন তিনটা সিঁড়িতে পা রাখার সময় তিনবার আপনি আমিন বললেন মায়ের নবী ডাকতে বলেন আমার সাহাবিরা শোনো আমি যখন সিঁড়িতে উঠছিলাম জিব্রাহিম আলাহি সাল্লা তু আসালাম আমার কানে কানে বলছেন ইয়ার সুল আল্লাহ আল্লাহ তালা বলেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ যে ব্যক্তি আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহামের নাম শুনবে অথচ সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবে না ওই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তালাল্লাহ আনক ওই ব্যক্তির নাক মুখ ধুলায় মুসিদ ধুলাই ধুষিত হোক চিৎকার করে বলি আল্লাহ আকবর নবীজির নাম শুনলে সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোট্টই দরুদ শরীফ হলেও পড়া ওয়াজিব হয়ে যায় কি হয়ে যায় ওয়াজিব হয়ে যায় দ্বিতীয় সিঁড়িতে আল্লাহ নবী পা রাখলেন জিব্রাহিম আলাহি সাল্লু আসাল্লাম বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ যেই ব্যক্তি রমদন মাস পেল অথচ তার জিন্দিগির গুণা মাফ করে নিতে পারল না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ওই ব্যক্তি লানত প্রাপ্ত তিন নম্বরে যেই ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতা মাতা পেল অথচ জান্নাতকে কিনে নিতে পারল না অথবা জান্নাতের মালিক হতে পারল না মা বাবার দোয়া নিয়ে জীবনকে ধন্য করতে পারল না আকাশ এবং জমিনের মালিক বলেছেন ওই ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সুতরাং এই তিন সিঁড়িতে ওঠার সময় এই তিনটার ক্ষেত্রে আমি আমিন বলেছি আল্লাহ কবুল করুন সুতরাং নবীর মর্যাদা নবীর সম্মান আল্লাহ এত বাড়িয়ে দিয়েছেন যে তার হাবিবের নাম শোনার পরে যদি কেউ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বা দুরুশরিফ না পড়ে আল্লাহ তালার ভাষ্য মতে ওই ব্যক্তির ধুলায় মুশ্রিত হো কি সম্মান আল্লাহ দান করেছেন যা আপনার দোয়ার ক্ষেত্রে রিলেটেড করে দেওয়া হয়েছে যা আপনার দোয়ার আগে পরে নবীজির প্রশংসা নবীজির প্রতি দরুদ না পড়লে আপনার এই দোয়ার লা পর্যন্ত পৌঁছবে না আল্লাহ কি সম্মান আমার প্রিয় ভাইয়ের নবীজির প্রতি কোনো মমিন যদি দরুদ পড়ে সাথে সাথে আকাশ এবং জমিনের মালি নবীর প্রতি একবার মহাব্বতের সাথে কোনো মমিন যদি দরুদ পড়ে আল্লাহ তালার সাথে সাথে ওই ব্যক্তির দশটি গুণাকে আল্লাহ মাফ করে দেন নবীর প্রতি যখন কেউ দরুদ পড়ে সাথে সাথে আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি আর শাহজিম থেকে দশটি রহমত নাজিল করেন সুবহান আল্লাহ এই জন্য মুসানিফ রহমতুল্লাহ আলাই যারা বিভিন্ন হাদিসের কিতাব লিখেছেন ইমাম বুখারি মুসলিম মাহমুদ নাসাই যারা হাদিসের কিতাব লিখেছেন সবাই প্রত্যেকটা হাদিসের শেষে ছোট করে সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম লিখে দিয়েছে গোটা পৃষ্ঠা দশটা আঠারোটা বিশটা হাদিস পড়ার পরে একবার সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পড়লেও হক আদায় হয়ে যাবে তারপরেও প্রত্যেক মুসান্নিফ রহমতুল্লাহ আলাই প্রতিটা হাদিস লেখার পরে হাদিসের শেষেই সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সুবহান আল্লাহ এই মর্যাদা কে দিয়েছেন কে দিয়েছেন আল্লাহ নবীর মর্যাদা আল্লাহ তাহ এত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বনবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি জানা দরুদ পূর্বে মহাব্বতের সাথে আল্লাহ তালার রসুল কাউকে কাউকে স্বপ্ন যুগে আল্লাহ তালার নবী দেখা দিতে পারেন সুবহান আল্লাহ কোনো ব্যক্তি যদি ঘমের ঘরে যদি জীবনে একবার যদি নবীজির সাক্ষাৎ পায় 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তির জন্য জাহান নামের আগুনকে আল্লাহ হারাম করে দিবে যাকে স্বপ্নে দেখলে জাহান নামের আগুন হারাম তার মর্যাদা কম না বেশি এই মর্যাদা কে দিয়েছেন সুতরাং এমন মর্যাদাবান ব্যক্তির কে কেউ যদি গালি দেয় এই উম্মতের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই কথা বলেন ঠিক কি সুলতান ওসমানী সালাতানের সর্বশেষ সুলতান অটোমেন সাম্রাজ্যের বাদশা তখন তৎকালীন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্দুল হামিদ কি নাম ছিল আব্দুল হামিদ তার কাছে একজন সাধারণ একজন গরিব মানুষ আসছে এসে শাহী মহলের দরজায় এসে বলতেছে আমি বাদশাহর সাথে দেখা করতে চাই কেন যে আমি তার কাছে কিছু টাকা পাই কি পাই বাদশাহ আমার কাছে ঋণগ্রস্ত তার কাছে আমি টাকা নিতে চাই দার রক্ষী যারা ছিলেন আশ্চর্য হয়ে গেছে যে তোমার মতো একজন ফকির বেটার কাছে এই সুলতান আব্দুল হামিদ তোমার কাছে ঋণগ্রস্ত হতেই পারে না যা খবর দেওয়া হলো আব্দুল হামিদের কাছে সুলতান আব্দুল হামিদ তিনি বললেন ঠিক আছে তাকে নিয়ে আস বাচ্চার সামনে নিয়ে আসা হলো অসংখ্য উজির নাজির সামনে বসা বলো তুমি কি জন্য আসছো বলে আমি এই শহরে বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলাম ব্যবসা করতাম মুখ শহরে তো আমি ব্যবসায় লস খেয়ে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছি আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছি আমার পুঁজি পাটি ব্যবসা যা ছিল সব ধ্বংস হয়ে গেছে সব হারিয়ে ফেলছি আমি এখন ফতের ফকির আমি যখন গতকালকে ঘুমিয়েছিলাম আল্লাহর হাবিব আমাকে স্বপ্ন যুগে বলেন যে তুমি এ যুগের সুলতান আব্দুল হামিদের কাছে গিয়ে বলো সে যেন আমার পক্ষ থেকে তোমাকে কিছু হাদিয়ে দেয় সুবহান আল্লাহ আব্দুল হামিদের সামনে এই লোকটা যখন বলছে মানুষগুলো আশ্চর্য হয়ে গেছে অনেকেই মনে করতেছে বাটপাট আব্দুল হামিদ বললেন আল্লাহ রসুলকে তোমাকে আর কিছু বলেছে বলেছে আব্দুল হামিদকে বলো প্রত্যেক রাত্রে সে আমার প্রতি এক হাজার বা দরুদ শরীফ পড়ে গত রাত্রে সে আমার প্রতি তিনশো বার পড়েছে সাতশো বার পড়ে নাই কেন আল্লাহ সুলতান আব্দুল হামিদ থর করে কাঁপছে যে আমি যে তিনশো বার দরুদ শরীফ পড়েছি এটা আল্লাহ আমি আমার এই আমল কেউ জানত না আর আমি গতকালকে তিনশো বার পড়েছি এটাও কেউ জানে না সুতরাং এই ব্যক্তি বানিয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই তো এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করতেছে আল্লাহ রসুলকে আর কিছু বলেছেন বলে আর কিছু বলে নাই বলেছে আমার আব্দুল হামিদকে বলো সে যেন তোমাকে কিছু হাদিয়া উপটাও কোন দেয় সুভান আব্দুল হামিদের কোষাধক্ষে যা ছিল মোট ভরে ভরে তাকে দিতে লাগলেন সুভান নিতে নিতে আগন্ত এই ব্যক্তি নেওয়ার আর ইয়ে পাচ্ছে না তখন উজির নাজির বলল আল্লাহর বান্দা তুমি এখান থেকে চলে যাও কারণ তুমি যদি এখানে দাঁড়ায় থাকো আব্দুল হামিদের যা আছে সব তোমাকে দিয়ে দিবি আল্লাহ আকবর সুতরাং কেউ যদি নবীর প্রতি অন্তর থেকে মহাব্বত করে বা কন্টিনিউ যদি আমল করে এসের নামাজের পরে ঘুমানোর আগেই যদি নবী করিম সাল্লাহামের প্রতি প্রত্যেক রাত্রে নিয়মিত অজু সহকারে মহাব্বতের সাথে যদি নবীজির প্রতি দরুদ পড়ে আশা করা যায় আল্লাহ তালা তার হাবিবের দিদার নসিব করে দিবেন আর যে ব্যক্তি নবীজি দিদার নসিব পাবে তার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে সুভান নবীজির মর্যাদা এত বেশি নবীজির মর্যাদা এত বেশি যে কোনো একজন সাহাবি নবীর জামানায় কালেমা পড়েছে নবীকে এক নজর দেখেছে কয় নজর এক নজর নবীজিকে দেখছে এক এক সাক্ষাৎই হয়েছে বাড়িতে গিয়ে হয়তো মারা গিয়েছে ইমানের সাথে যদি মৃত্যু হ কেয়ামত পর্যন্ত যত বুজুর্গ হোক যত বড় আলেম হোক যত বড় ছবি হোক এই ব্যক্তির চাইতে হাজার হাজার কোটি গুণ মর্যাদা ওই ব্যক্তির যে ব্যক্তি নবীর জামানায় ইমানের সাথে নবীকে এক নজর দেখেছে সুভান যার এক নজরে যার এক নজরে তার মর্যাদা তো বেশি বেড়ে যায় আল্লাহ রসুল বলেন সাহাবিকের নজম আকাশের প্রত্যেকটা তারকার মতো আমার এক একটি সাহাবির মর্যাদা আল্লাহর কাছে সুভান আল্লাহ তালা বলেন রদি আল্লাহ নবীর সাহাবি যারা তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট সুভায়ানন্দ সুতরাং যেই মানুষটিকে একবার দেখলে জগতের সবচেয়ে দামি মানুষ হয়ে যায় যার মর্যাদা সমস্ত পীর আউলে একরাম হলামা একরামের চেয়ে বেশি হয়ে যায় যেই মানুষটিকে একবার দেখলে সুভায়ানন্দ 
যার চেহারা এত দাম যার চেহারা দেখলে এত দাম হয়ে যায় এই মানুষটার মর্যাদা কম না বেশি এই মানুষটাকে যদি কেউ গালি দেয় আমাদের এই গালি দিকে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার আমাদের নাই কথা বলেন ঠিক নবীজির মর্যাদা এত বেশি গোটা কোরআনুল করিমের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিভিন্ন নবী এবং রসুলদেরকে বিভিন্ন সময় আল্লাহ তালা কোনো কিছু বলার সময় আল্লাহ ডাক দিয়েছেন আদম আলহি সালাতুসাল্লামকে আল্লাহ ডাক দিয়েছেন ইয়াদামুসকুন ও হে আদম হে আমার ইব্রাহিম হে আমার ইব্রাহিম এভাবে বিভিন্ন নবীদেরকে আল্লাহ তালা বিভিন্ন কারণে যখন ডাক দিয়েছেন ইয়া ইব্রাহিম ইয়া মুসা ইয়া ইয়াহিয়া ইয়া আইসা কিন্তু আল্লাহর নবীকে যখন আল্লাহ তালা ডাক দিয়েছেন কোথাও আল্লাহ তালার নাম ধরে নবীজির নাম ধরে আল্লাহ তালা ইয়া মুহাম্মদ বলে ডাক দেন নাই সুবাহান আল্লাহ নবীজিকে যখন ডাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ বলেন ইয়া ওহে আমার নবী সুবাহান আল্লাহ মুহাম্মদ যখন ডাক দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ তালা ডাক দিয়েছেন নবীজি আমার কম্বল মুড়ি দিয়ে নামাজ পড়তেছিলেন নবীজি আমার কম্বল মুড়ে দেওয়া ছিলেন আল্লাহ আদর করে ডাক দে বলে ও হে কম্বল মুড়ি দেওয়া ব্যক্তি সুবাহান আল্লাহ নবীর নাম কি আল্লাহ জানতেন না জানতেন কি না ইয়া মোহাম্মদ বলে আল্লাহ তার হাবিবকে ডাক দেন নাই কারণ তার মর্যাদা আল্লাহ তালার মাকলুকের সব চাইতে উচ্চ কথা বলেন ঠিক কি না এমন কি আমার প্রিয় ভাইয়েরা মানুষ যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যায় নামাজে দাঁড়ানোর পরে চাই সেই নামাজ ফরজ নামাজ হোক ওয়াজিব নামাজ হোক এমন কি নফল নামাজ হোক যদি কেউ ডাকে এই ডাকে সারা দেওয়ার জন্য নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না তবে হ্যাঁ যদি কোনো দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয় যদি প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যদি কোনো সাপ বা বিচ্ছু কামড় দিতে পারে এমন আশঙ্কা হলে নামাজ সারতে পারে কিন্তু সাধারণ কোনো মানুষের ডাকে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না তেন বিজির একজন সাহাবিব সাহিদ ইবনে মোয়াল্লাম তিনি মসজিদে নবীতে নামাজ পড়ছেন নবীজি আমার ওয়ালের ওপার থেকে নবীজি ডাক দিচ্ছেন সাহিদ ইবনুল মোয়াল্লা কি আছো সাহাবি নামাজি আছে নবীজি ডাকছেন নবীজি দেখেন নাই সাহিদ ইবনুল মোয়াল্লা তিনি নামাজে আছেন সাহিদ ইবনুল মোয়াল্লা নবীজির ডাক শুনে দ্রুত নামাজ শেষ করলেন নামাজ শেষ করে আল্লাহর নবীজির সামনে গিয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি সাহিদ ইবনুল মোয়াল্লার নামাজে ছিলাম কোথায় ছিলাম নামাজে সাথে সাথে আল্লাহ কোরআন আয়াত নাজিল করে বললেন ডাকবে তোমরা যে অবস্থায় থাকো না কেন ওই অবস্থায় নামাজ ছেড়ে দিয়ে তোমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর হাবিবের ডাকে সারা দেওয়া তিনি নামাজ ছিলেন কিন্তু আল্লাহর কাছে সাহাবির নামাজের চাইতে নবীর আহ্বান আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় সুবাহান আল্লাহ কারণ নবীর মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন কে আল্লাহ নবীজিকে পাগল বলেছে নবীজিকে জাদুওয়ালা বলেছে আল্লাহ তালা প্রত্যেকটি কথার জবাব কোরআনুল করেমে আয়াত নাজিল করে করে আল্লাহ দিয়েছে নবীর এই মর্যাদা কে দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন নবীর মর্যাদা এত বেশি এত বেশি নবীর মর্যাদা এত বেশি যে হাসুরের কঠিন মাঠে যেদিন সব মানুষ যেদিন আর শাহিমের নিচে যখন সব মানুষ যখন হাসুরের মাঠে থাকবে সূর্য একেবারে মানুষের কাছে মাতার কাছে নিয়ে আসা হবে মানুষের শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকবে এই ঘামের অবস্থা এমন বেশি হবে 
যে কোন কোন মানুষ ঘামতে ঘামতে ঘাম তার হাঁটু পর্যন্ত হবে কারো নাবি পর্যন্ত কারো গলা পর্যন্ত ওই দিন মানুষ পানির জন্য হাহাকার করবে এক ফোটা পানির জন্য মানুষ হাহাকার করবে কারণ হাঁসরের মাঠটা লম্বা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের কত লম্বা পঞ্চাশ হাজার বছরের ওই দিন আল্লাহ রবুল আলমিন শুধুমাত্র কেবলমাত্র আখিরি নবীর উম্মতের জন্য আখিরি নবীর উম্মতির জন্য ওই হাঁসরের মাঠে পিপাসিত উম্মতের পানি নিবা পিপাসা নিবারণের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীর হাতে হাউজে কাউসারের পানি ধরায় দিবেন সুবাহান আল্লাহ ও নবী আজকের দিনে হাউজা কাউসারের মালিক কেবলমাত্র আপনি যাকে খুশি আপনি আজকে হাউজে কাউসারের পানি পান করান আল্লাহ আকবর বিশ্বনাবী বলেন যে ব্যক্তি এক ডোক হাউজে কাউসারের পানি হাঁসরের মাঠে পাট ও পান করবে ওই ব্যক্তির আর কোনো দিন তার পানির তৃষ্ণা থাকবে না তো কত মর্যাদাবান হলে কোনো নবী কেন শুধুমাত্র এই নবী আর এই নবীর উন্মতির জন্য সালাম আল্লাহ তালার সাথে কথা বলেছেন মুসারাই সালাত সালাম তুর পাহাড়ে যাইতেন তুর পাহাড়ে একটা খেজুর গাছ ছিল ওই গাছ থেকে আল্লাহ তালার কথা ভেসে আসত সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ তালা কথা বলতেন নবী মুসা আলাহি সালাতুসালামের সাথে আল্লাহ তালা নবী ইউসুফ আলাহি সালাতুসালামকে চেহারা সুন্দর দিয়েছিলেন দাউদ আলাহি সালাতুসালামকে আল্লাহ কণ্ঠ সুন্দর দিয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ যত নবীকে আল্লাহ তালা যত গুণ দিয়েছেন যত নবীকে আল্লাহ যত গুণ দিয়েছেন তার সবগুলো গুণ বিশ্ব নবীর জীবনে আল্লাহ দিয়েছেন নবীজির কণ্ঠ এত সুন্দর ছিল নবীজি যখন রাতের বেলা নামাজে যখন দাঁড়ায় দাঁড়ায় যখন তেলাওয়াত করতেন আবু জেহেল উদ্বাস সাহেবের মতো কাফের গোষ্ঠীর লিডাররা রাত জেগে জেগে দাঁড়ায় দাঁড়ায় বিশ্ব নবীর কণ্ঠে তেলাওয়াত শুনতেন मुसारे তোর পাহাড়ে তুমি আল্লাহ তালার সাথে দেখা করার জন্য আসছো তুমি তোমার জুতা খুলে আসো আর বিশ্বনবী রহমতি আমার আল্লাহকে বলেন নাই আল্লাহ আমি আপনাকে দেখতে চাই আল্লাহ আমি আপনার কথা শুনতে চাই আমি আপনার কথার আওয়াজ শুনতে চাই আল্লাহ তালার নবী বলেন নাই কিন্তু নবীজির পঞ্চাশতম বছর যে বছর ছিল আমুল হজুর নবীজির সবচেয়ে কষ্টের বছর যেই বছর নবীজি তার প্রিয় পঁচিশ বছরের জীবন সাথে আম্মাজান খাদিজা রাজি আল্লাহ তালানকে হারান যেই বছর আল্লাহ তালার রসুল তার চাচা আবু তালিবকে হারান যেই বছর আল্লাহ তালার রসুল তাইফের ময়দানে রক্তাক্ত হন বিদিত হৃদয় নিয়ে আল্লাহ তালার হাবিব কাবার চোত্রে উম্মে হানের ঘরে ঘুমায় আছেন আল্লাহ তালা তার বন্ধুর কষ্টগুলোকে ধুয়ে মুসে সাফ করে দেওয়ার জন্য আকাশ এবং জমিনের মালিক স্পেশালভাবে দাওয়াত দিয়ে নবীর সাথে দিদার করার জন্য আল্লাহ তালা আর শাহজিমে নবীকে দাওয়াত দিয়ে নিয়েছে সিদরতুল মুন্তাহাই যেখানে ফেরিস্তাদের লাস্ট বর্ডার যে বর্ডার অতিক্রম করে জিব্রাহিল আলহিসালামের যাওয়ার ক্ষমতা নাই ওই সিদরতুল মুন্তাহাই বরাক থেকে নবী রফ রফে উঠলেন আল্লাহ নবী যখন আল্লাহ তালার আর শাহজিমের যাচ্ছেন এমন এক জায়গায় যে জায়গায় আল্লাহ তালা ছাড়া কোনো ফেরিস্তার যাওয়ার ক্ষমতা নাই আল্লাহর আর শাহজিমের আর শাহজিমের সিঁড়ি কোঠায় যখন বিশ্বনবী 
তার পায়ের জুতা যখন খুলতে ছিলেন আল্লাহ আর শাহজিমের সম্মানে আল্লাহ তালা ডাক দেবেন ও হাবিব আজকে আপনি বন্ধু আমি আল্লাহর কাছে আসছেন আজকের দিনে আপনি জুতা খুলবেন না জুতা পায় দি আমার আর শাহজিমে আপনি আসুন আর শাহজিমে পর্দার এপারে আল্লাহ এপারে আল্লাহর হাবিব সরাসরি কথা কোন ভায়া কোনো টানিত ছাড়া সুবাহ তিনি এমন একজন নাবিব যাকে আল্লাহ শিক্ষায় দাওয়াত দেওয়ার সাজিমে নিয়েছেন ওই নবীর ব্যাপারে যে নবীর কণ্ঠের আওয়াজের উপরে যদি তার মতের আওয়াজ যদি উঁচু হয়ে যায় আল্লাহ বলেন কেজাহারি বাদি কুমলি বাদিন তুমি যে স্তরে আমল আল্লাহ না কেন তোমার আমলগুলো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ধ্বংস করে দিব সুতরাং যার কথার ওপরে যার আওয়াজের চেয়ে উঁচু কথা কথা বললে আল্লাহ কোরআন আয়াত নজির করেন এক ব্যক্তি নবীজির দরজার পেছন থেকে নবীজিকে ডাকতেছেন ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মোহাম্মদ করে সাথে সাথে আল্লাহ কোরআন আয়াত নজির করে বললেন খবর দাও আমার নবীজিকে এভাবে আহ্বান করবে না সুবাহান আল্লাহ সুতরাং যে নবীর মর্যাদা আল্লাহ তো আকাশ চুম্বি করে দিলেন যে রসুল তার উন্মতির জন্য জীবন ভর রাত জেগে জেগে কান্না করলেন জীবন ভর উম্মতের জন্য সুখকে বিসর্জন দিলেন সেই হাবিবকে যদি গালি দেয় এটা যদি আমরা চেয়ে চেয়ে দেখি আমাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই কথা বলেন ঠিক রসুলের প্রত্যেকটি বিধান কায়েম করা এই উম্মতের জন্য অত্যন্ত জরুরি কথা বলেন ঠিক কি না নবী এবং রসুল প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন হুয়াল্লাদি আরসালা রসুল আহু বিল হুদা ওদিন আহ আল্লাহ তালা বলে আমি রসুলদেরকে প্রেরণ করেছি এই কারণে যে তারা বিল হুদা হেদায়ত করবেন মানুষকে হেদায়তে দাওয়াত দিবেন কিসের দাওয়াত দিবেন কালিমা পরে মুসলমান বানায় দিবেন সেই সাথে ওদিন ইল হাফ আল্লাহ যে সত্য দিন দিয়েছেন জীবন ব্যবস্থাপনা পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সব চলবে কার নিয়মে ওদিন ইল হাফ মানুষ কি শুধু কালেমা পড়েই শুধু নামাজ পড়ে শিক্ষা দিবে না ওদিন ইল হাফ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন বাস্তবায়ন করবে চোরের বিধান হবে ইসলামের অনুযায়ী ধর্ষকের বিধান হবে ইসলামের অনুযায়ী যাক আপনার চোর বাটপাট যা আছে অপরাধ যা আছে সব চলবে কার নিয়মে কার নিয়মে ওদিন ইল হাফ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন বাস্তবায়ন করবে সব জায়গায় চলবে ইনি লহুকমাইল্লাহ কার স্বজন চলবে একমাত্র আল্লাহ তালা এবং এই আল্লাহর দিন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি কালেমা পড়ার পরে কোনো আমল করে নাই কিন্তু আল্লাহর দিন আল্লাহর জমিনে বাস্তবায়ন করার জন্য আল্লাহর একটা বিধানকে জমিনে বাস্তবায়ন করার জন্য কালেমা পড়ার পরে এক ঘন্টা পরে সে মারা গিয়েছে শহীদ হয়েছে আল্লাহর দিন বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এই ব্যক্তির মর্যাদা আর একজন আবিদ ব্যক্তি সে এক হাজার বছর জীবিত ছিল এক হাজার বছর সারা জীবন রোজা রাখছে সারা রাত নামাজ পড়ছে সারা দিন আল্লাহর জিকির করছে আল্লাহ দৃষ্টিতে এক হাজার বছর আবিদের একার বন্দিগির চাইতে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন বাস্তবায়নের জন্য মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর কাছে হাজার विधान समस्त नारी पुरुष पर्दा कर पुरुष पर्दा नारी के देखले चोक निम्नगामी कर नार पर्दा नारी নারী তার পুরো আপাত মস্তক পর পুরুষ থেকে হেফাজত করবে কথা বলেন ঠিক কি না এই বিধানের কোনো বাস্তবেন আছে আছে আমরা আল্লাহর দিন মানি না বিধায় মুসলমান আজকে বিড়াল হয়ে গিয়েছে কি হয়ে গিয়েছে যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করছে ব্যবহার করতে করতে এমন এক পর্যায়ে চলে আসছে যে এখন নবীকে গালি দিলেও তারা দেখে যে আমরা গালি দিয়ে তো টিকে আসছে এতদিন শুধু মুসলমানদেরকে মারছে এখন দেখে নবীকে গালি দিলেও কিচ্ছু হয় না কথা বলেন ঠিক কি না এই মুহূর্তে আমরা তো ফ্রান্স যেতে পারবো না কিন্তু দেশের কুলাঙ্গারদের বিরুদ্ধে তো আমরা কিছু করতে পারি আশ্চর্য লাগে টিভি চ্যানেলে বসে বসে ইসলামের নামে বিশুদ্ধার করে কথা বলে ঠিক কি না পরিস্থিতি এমন যে এক ভদ্রলোক গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে তিনি আইন করছিলেন জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক যে আমার এখানে যারা চাকরি করে আমার অধীনস্থ তারা আল্লাহর আইন পুরুষরা কাপড় টাকনোর উপরে পড়বে নারীরা হিজাব পড়বে এটা খারাপ কিছু করছে খারাপ কিছু করছে আধা ঘন্টা না যেতেই ওনাকে শোকোজ করছে 
এখন ওনাকে পরিচালকের পদ থেকে ওএসডি করা হয়েছে অর্থাৎ পদোন্নতি না দিয়ে আরো নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এই হচ্ছে বাংলাদেশ এই হচ্ছে বাংলাদেশ আজকে বাংলাদেশের মুসলমান মানে মজদুম কথা বলেন ঠিক কি না আমাদের কি মনে রাখতে আমাদের দল মতের উঠে উঠে আমাদের কাছে আগে ইসলাম আগে কি আগে কি ইসলাম সাহাবা একরামের নীতি ছিল এটাই বাবার চাইতে সন্তানের চাইতে আগে ইসলাম পরে সন্তান কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে নবীজির নবীজির মহাব্য আমাদের অন্তরে ধারণ করে বেশি বেশি নবীর প্রশংসা বেশি বেশি নবীর প্রতি দুরুশরী পড়ে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে গুণা মুক্ত হয়ে মাসুম বেগুনা হয়ে জান্নাতি মানুষ হয়ে আমাদেরকে পৃথিবী থেকে ছেড়ে আল্লাহ তালা জান্নাতি মানুষ হয়ে কবর যাওয়ার তৌফিক দান করুন বলে আমিন ও আফরুদ্দা আলহামদুলিল্লাহ রবিন আলমিন যারা সুন্নত